Salam sejahtera semua Antara satu fungsi yang ada dalam G Suite for Education Yang berdaftar mengikut domain contohnya oleh KPM Akaun-akaun Google Classroom telah didatangkan dengan Satu fungsi yang dinamakan sebagai Originality Report Dia seolah-olah scanner untuk mengesan sama ada Hasil kerja pelajar kita telah dicedok Ataupun diambil daripada sumber-sumber di internet Tanpa Uh, senarai jukan ataupun citation yang betul lah ok so uh, pertama sekali kita ke google classroom kita kita tetapkan dahulu uh, assignment kita uh, tajuk dia arahan dia kalau ada tambahan info rubrik semua tu sila letakkan dulu sini saya bagi rupa makam pahamnya tapi di bahagian bucu ni nampak tak ada originality report pastikan anda tetapkan tikkan uh, originality report tersebut Nampak tak bila kita tekan tu dia akan kata treat assignment with uh, originality report left Sebab satu kelas dalam Google Classroom anda dibenarkan untuk tetapkan tiga tugasan sahaja yang menggunakan fungsi ini Saya pun tak tahu kenapa mungkin uh, sistem ataupun data yang diperlukan untuk mengesan tu terlalu uh, berat tu yang dijadili dihadkan kepada tiga sahaja Tak apa kita gunakan untuk mana-mana tugasan yang penting So yang ni saya tetapkan sebab ni adalah hasil kerja esei ataupun penulisan kebarangkalian untuk pelajar ambil daripada internet bulat-bulat tu ada. So kita gunakan. Baiklah selesai selesai, just assign. Baiklah kita ke uh, paparan pelajar pula. Kalau kita nampak di sini dia ada original report available. Maksud di sini pelajar akan tahu yang apa-apa yang dia upload ataupun hasilkan di sini atau hantar di sini akan disemak dari segi plagiat dia lah tahap kesamaan dia dengan sumber-sumber uh, lain. So, kita add. Contohlah saya pergi ke Google Doc. Saya tambah melalui Google Doc. Okay, misal katalah ni essay saya yang saya ambil daripada internet ni. Saya so, nak test. Okay, kita tekan turn in. So, dia akan tanya one attachment will be submitted. Kalau untuk papan pelajar, dia boleh tekan cancel dulu. Jangan hantar dulu. Nampak tak ada original report kat sini. So, pelajar sendiri pun dia boleh gunakan ini untuk menyemak terlebih dahulu sebelum dihantar. So, kita boleh bagi tahu dengan pelajar bahawa semak dulu original report ni sebelum kita hantar untuk mengelak daripada dipotong markah ataupun dikenakan tindakan sekiranya kita menipu lah dari segi original report ni. So, run. Sama juga dia akan warn tiga kali saja. Dan dia akan tunjuk peratusan di sini Kalau makin panjang uh, karangan tersebut Makin lama lah So bila dia klik original report di kat bawah ni Yang di jana ni Dia akan nampak Bahagian mana yang telah di flag Nampak? Okay So kalau dia nak tekan belakang Nak tengok peratus pun boleh Okay So dia kita tahu mana dia dapat benda tu So kalau boleh dia kena tukar lah right? Ataupun belajar untuk menulis secara uh, betul Okay Ni paparan paparan pelajar so misal kata dia tak dia tak buat ni dia submit juga dia hand in juga sekarang dia tetap hantar dia tanpa buat original report tu dia tetap hantar bila kita pergi ke paparan cikgu pula kita pergi balik kepada assignment yang kita ataupun tugas yang kita tetapkan tu contoh yang ni so, saya klik balik yang gambar ni contoh okey cikgu pun akan nampak Ni bahagian sini dah di flag bila saya tekan Originality report tu akan keluar So kita boleh tengok peratusan semua tu Okay So fungsi ni agak bagus Untuk kita melakukan Semakan uh, originality secara mudah Walaupun tidaklah 100% tepat Tapi sekurang-kurangnya ia dapat mengawal Kebarangkalian pelajar untuk mengambil Semua bahan bulat-bulat berdiri Tanpa sebarang uh, usaha Untuk menulis secara original Ataupun secara betul Okay, diharap video ini dapat membantu anda menggunakan fungsi originality report dalam Google Classroom. Terima kasih. Hmm.